大家好，日本传来消息，再次放宽了武器出口的限制。据说这一次是因应美国的要求，因为他们要援助乌克兰，所以希望美国的这些盟友也能加把劲儿。而日本一直在限制武器的出口，因为他们有所谓和平宪法，也就是说日本是个和平国家，他们追求和平主义，不想卷入任何的战争和冲突，所以他们不愿意卖出武器装备。可是现在的国际形势已经变了，自由世界现在遭到挑战和攻击。这个时候，美国要求他的盟友们能够负起责任来，日本当然是其中首要的啊，所以日本现在也开始不断的在推动，把武器装备能够贡献给他的盟友，帮助这些盟友国家来捍卫自己的安全，抵抗专制独裁势力，这是新冷战的必然要求。所以，日本正在逐渐抛弃他过去的和平主义。那为什么说是再次的放宽了对武器出口的限制呢？那是因为在安倍晋三时期。就曾经开放了，逐渐开放啊。那么这次再次开放，据说日本生产的美式爱国者三型飞弹可能会卖给美国，因为美国因为援助了乌克兰，所以库存减少。那如果开了这个口，日本开始向外输送武器装备的话，那么一方面当然刺激日本本国的军工，更是对这个世界和平是有益的，因为很多国家需要这些武器装备来自卫。不光是乌克兰，还有台湾。那么日本走出这一步的话，能够解决它内部争论的问题，那么对未来在台海冲突当中捍卫保护台湾是有帮助的。而且同一时间还有一个消息，就是三月二十六号，日本政府也批准了和英国、意大利共同开发的下一代战机，可以出售给其他国家除了爱国者飞弹以外，还有就是战机。而且日本内阁还批准了对日本军事装备和技术转移指南的修订。基本上这个口开始在放开。武器装备输出了之后，下一步什么？这些武器装备给到了乌克兰或者给到台湾，那么它得维修啊，它得保养啊，它得训练呢、啊，那就相关的这些军事互动就开始启动，对吧？日本就开始可以派人到台湾了，那就可以慢慢慢慢从维修、从训练啊，甚至到驻军，这些是一步一步来的。那么这也是为什么中国对这件事情反应非常激烈。中共外交部就表达说，严重关切啊，而且敦促日方深刻反省侵略历史。中国政府现在的说辞基本上离不开二战，离不开过去那个侵华战争啊，就是他们也没什么可话可说了，因为知道今天中国是挑战这个世界的，是被这些国家看作是敌人的，所以他们只能用历史来解释现实。但是问题是，二战已经过去这么多年了，日本早就不是过去的那个军国主义的日本了。他现在已经是个自由民主的国家，是个爱好和平的国家，而且也是全世界最尊敬、形象最好的国家。所以，这样的国家应该承担像美国一样的任务，特别是作为美国在印太地区的盟友，承担更大的责任。这也是日本的宿命，日本跑不了的。就是你在中国身边啊，你肯定受到影响，而且印太地区就属你是经济发展最强、影响力最大，军事实力也是数一数二，在政治上。却一直是受到压制啊！但这个压制呢，更多的是日本本国内部的压制，就是和平宪法的限制，所以一直在印太地区没有办法承担更大的责任，呃，挑起大梁啊。那么现在呢，从安倍开始呢，这个和平宪法也逐渐在做出一些改变，虽然到目前为止都没有能够修宪，因为修宪门槛实在太高了，需要三分之二的议员通过，然后由全民公决，然后超过一半以上的人赞同。才能够修宪，所以说没有任何人愿意把这个摆出来，可行性太低。但是这不代表日本政府没有想办法去顺应时势，去做出一些改变。虽然和平宪法改变不了，修宪太难，但是他们可以去解释这个宪法，通过修改解释来改变政府的策略。比方说，过去日本面对这个和平宪法，因为是二战时期，他们是轴心国啊，是被打败的一方，所以说呢，美国制定了和平宪法。这个和平宪法要求非常严格，就是基本上废了日本的武力，特别是其中第九条。第九条说的是，日本国民诚实希求以正义与秩序为基本之国际和平，永久放弃以国权发动之战争，以及以武力威吓或行使武力作为解决国际纷争之手段。同时，为了达到这个目的，不保持。陆海空军及其他战力不承认国家之交战权，基本就是日本宪法规定，你这个国家不能够发动战争，不管基于什么理由不能够发动战争，永久放弃发动战争的权利。
虽然日本没有正规军，可是他有一个自卫队啊，就是保护自己的。有人说，日本拥有自卫队已经触犯了这个和平宪法第九条里边的这个，就是不保持陆海空军的这一项。但是呢，有人解读就是说，这个不保持陆海空军这一项，因为归类到前边一项，就是前提条件就是发动战争啊，就是你为了发动战争保持军力这是不行的，但是你为了自卫是可以保持军力的啊，可以有一个自卫队。那这个解释现在基本上也被日本人接受了。好，那接下来你不能发动战争，这个怎么解读？那如果你被入侵了，你难道也不发动战争吗？你的国家安全受到挑战，你也不发动战争吗？后来呢？当然，日本政府也做出了一些解释，试图通过解释来改变日本的战略。那么以前呢，就强调了一个自卫权，即使有自卫权这个说法，也遭到了这个就是很多民众的反对，就是说你这个自卫本身它的这个程度有多深？啊，你为了自卫，可能就逐渐的陷到这个战争当中，那还是违反了宪法。直到安倍时代，整个国际形势的需求导致日本必须不能光说不练啊，你得承担一定的责任，比如去联合国的维和任务。所以日本就做了一个改变，它虽然不能修宪，但是它可以试宪。那么安倍内阁当时就推出了，就是行使武力的新三要件，就有三个条件下是可以动武的。第一就是日本。遭到了武力袭击。那么第二就是，虽然没有遭到武力攻击，但是你的生存仍然受到威胁了。你没有其他办法去解决，你只能动武啊。这是第二。第三呢，就是必须在必要最小的限度内来行使武力，尽可能的约束自己啊。那好，这三项里边，我觉得最重要的是第二项。第二项什么意思？就是受到威胁了，我们的生存受到威胁了，就可以动武。那么这就怎么解读了，对吧？如果说。台湾受到攻击了，台海变成了中国的内海，日本能源补给受到了影响，直接威胁了日本的生存吧？那日本是不是可以出兵？这又是个问题，对不对？所以这就是到时候可能会在国会啊，或者或在这个民间会掰扯这件事儿。但至少这个条件给了日本的一个操作空间。所以说，安倍晋三在日本担任这么长的首相，确实做了很多的工作，即使他没有能够修宪。至少它推动了日本朝的更重要的一个政治大国的方向前进啊，而过去只是在经济领域、在文化领域，未来在国际秩序、国际安全方面也能承担更大的责任。而这跟二战时期日本侵略其他国家是完全不可同日而语的。这一回，日本是站在了同盟国，站在了维护世界和平的立场，而这次中国反而站在了对立面，站在了。跟俄罗斯、伊朗形成轴心国，时代不同了。再拿二战的历史来说，今天的事儿完全驴唇不对马嘴。但是中国政府也没有办法，他只能把二战时期的国际形势和各国的情况啊，放在今天混淆在一起。但是中国的这些反对都是无效的，日本一定会想办法去保护自己的利益，而对他们来讲，台海的和平稳定是至关重要的啊。对美国来说也是一样。而今天不放弃武力攻击的权利，甚至可能发动战争的，恰恰是中国。你的理由是统一呀、啊，还是吞并呢、啊？你的理由是什么并不重要。就像俄罗斯发动乌克兰战争，你的理由并不重要，重要的是你的行为。你用自古以来是我的领土这样的一个理由，那所有人都可以用这个理由来发动战争。蒙古也可以用这个理由发动战争，因为你北京以前是元大都，对不对？你以前也是我蒙古帝国的一部分。如果是这样的话，任何人都可以用自古以来来发动战争了，特别是南北韩也是啊，对吧？你自古以来就是我的一部分，然后就发动战争，对吧？所以说，自古以来啊，你是我的一部分，台湾是中国的一部分，等等等，这种说法都不构成发动战争、破坏和平的理由。但是中国如果一意孤行的话，那中国面对的就不只是台湾了，他要面对日本，面对全世界爱好和平的国家，而这些国家是有很多个军事联盟的，他们绝不会容忍在全世界。商贸最频繁的地区，有人发动战争，破坏全球的经贸往来和全世界的和平。而对中国人来讲，或者对中国政府来讲，他们恨日本的程度要远远超过恨台湾。所以，如果台湾、日本、美国不结盟的话，那真的是天理不容了。当然，还加上什么澳大利亚、印度啊、加拿大、啊、这些国家。所以，印太战略最早是日本提出的，而不是美国。我相信，以日本人的。居安思危的意识啊，对这个国家生存的危机感一定会继续的推进能够承担更大的军事和政治责任
，很明显他们已经找到了不被和平宪法所约束的各种各样的办法来实现这个目标。美日台更紧密的合作，包括情报的共享，我相信是在赖清德上台之后必须要完成的任务了。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。如果大家喜欢这节目，也欢迎加入会员。我们下期节目再见。